Hi, boys and girls. I'm going to read to you a bilingual book. So it is going to be in English and Spanish, okay? It's Sonia Sotomayor, A Judge Grows in the Bronx. La juez que creció en el Bronx. By Jonah Winter. Illustrated by Edel Rod Rodriguez. You never know what can happen. Sometimes the most beautiful moonflower blossoms in an unexpected place on a chain link fence near broken glass next to an abandoned building watered by someone whose name you might not even know. Uno nunca sabe lo que puede suceder. A veces la más hermosa compañía puede florecer en un lugar inesperado, una cerca metálica con vidrios rotos alrededor, junto a un edificio abandonado, regada por alguien cuyo nombre, la mejor, se desconoce. And sometimes the most amazing person blossoms in just such a place as well. So it was with a little girl named Sonia. Her blossoming began with her mother's love and hard work. Y a veces la más asombrosa persona también puede florecer en tal lugar. Así le sucedió a una niñita llamada Sonia. Su florecer empezó con el amor y el artujo trabajo de su madre. Oh, how Sonia's mother loved her. She worked night and day, day and night and a switchboard operator just so she could pay for Sonia's and her brother's private schools. She had never made it past the third grade when she was a girl, but she sure wanted her children to. Ay, como quería a Sonia su madre. La señora trabajaba noche y día, día y noche, como operadora de teléfono, solo para poder pagarles escuelas privadas a Sonia y a su hermano. Su educación no pasó de tercer grado, pero como quería que sus hijos sí lo lograron. They lived in a public housing project in a part of New York called the South Bronx, a place where most people had precious, had precious little money, and Sonia's family was no different, with only their mother to support them. La familia vivía en proyectos residenciales públicos en una sección de la ciudad de Nueva York llamada el South Bronx, donde la gente tenía escasísimo dinero y la familia de Sonia no era diferente, con solo la madre para mantenerlos. You see, Sonia's father had died when she was nine years old, leaving just an empty chair and much sadness. El que el padre de Sonia había muerto cuando ella tenía nueve años, dejando en herencia una silla vacía y mucha tristeza. But you can't give in to sadness when your children need to eat. This is why Sonia's mother worked and worked and then came home and cooked pork chops. To Sonia, this was heaven. Oh, how she loved her mother. Pero uno no se puede dejar llevar por la tristeza cuando sus hijos tienen que comer. Así la mamá de Sonia trabajaba y trabajaba y cuando regresaba a casa cocinaba chuletas de cerdo. Una delicia para Sonia. Ay, como quería ella a su mamá. When Sonia's mother wasn't cooking or working, she was studying. She wanted to become a nurse so she could make better wages and help her children even more. While Sonia slept, sometimes her mother stayed up until midnight doing her homework. There was nothing she could not do to help Sonia or her brother. Cuando la mamá de Sonia no estaba cocinando o trabajando, estudiando, quería ser enfermera y ganar mejor sueldo para ayudar a sus hijos aún más. A veces Sonia dormía y la mamá se quedaba hasta la medianoche haciendo sus tareas escolares. Nada, absolutamente nada dejaría de hacer para ayudar a Sonia y a su hermano.
and there's the mom studying way past midnight. Ahí está la mamá estudiando, pasado de la medianoche. Sonia loved the world her mother gave her. Her mother and father were from, from Puerto Rico. And Sonia grew up surrounded by the tastes and sounds of Puerto Rican culture. A favorite meal was Spanish rice and beans. And she loved the big family parties where merengue music filled the air. Arriba! Sonia adoraba el mundo que su mamá le dio. Su mamá y su papá eran de Puerto Rico y Sonia se creyó rodeada por los sabores y sonidos de la cultura puertorriqueña. Una comida favorita era arroz y habichuelas. Y adoraba las fiestas familiares donde la música de merengue llenaba el ambiente. Arriba! On Saturday nights, Sonia's family and friends would get together while the grown-ups sat in one room playing dominoes. Sonia and her cousins played Loteria, a Latin American bingo game. Sonia's abuelita would shut out the numbers, shout out the numbers while the grandkids marked their cards with chickpeas. Sonia's family surrounded her like a warm blanket. Los sábados por la noche, la familia de Sonia y sus amistades se reunían. Las mayores se sentaban en un cuarto a jugar domino. Sonia y sus primos jugaban lotería, un juego como el bingo, popular en Latinoamérica. La abuelita de Sonia anunciaba los números y los nietos marcaban sus cartones con garbanzos. La familia de Sonia la rodea como un manto reconfortante. And she was also surrounded by books, school books, library books, a set of encyclopedia. Her mother had saved all her pennies and nickels and dimes to buy. And when the schoolwork was done, there were her favorite books, the Nancy Drew mystery novels. Y también la rodean los libros, libros escolares, una encyclopedia, eh, encyclopedia que su mamá le compró con los chavitos ahorrados. Y cuando terminaba sus tareas escolares, sus favoritos, las novelas de Nancy Drew. Nancy Drew was a girl detective who always was on the go. Solving crimes, she was unstoppable. That's who Sonia wanted to be. Nancy Drew era una chica detective, siempre en el movimiento, resolviendo crímenes, era imparable. Eso era lo que Sonia quería ser. It paid off. By the time she graduated high school, she had won an award for being the very best student in her whole school. What an honor. You can't imagine how proud her mother was. This was her daughter, her Sonia. Ay, bendito, what an honor. Pero merecido el esfuerzo a graduarse de secundaria y se ganó un premio por ser la mejor alumna de toda la escuela. Qué honor. Y podemos Imaginar lo orgulloso que estaba su mamá. Esta era su hija, su Sonia. Ay, bendito. Qué amor, honor. So Sonia's grades were so good that she was accepted at one of the very best colleges in America, Princeton University. This too was an honor, but Princeton, well, Princeton was not the Bronx. Where, where were the subways? Where was the merengue music? Where were the people who looked like her? For the first time in her life, Sonia felt scared and shy and very out of place, almost like she was on a different planet. Las calificaciones de Sonia eran tan buenas que la aceptaron en una de las mejores universidades de América, Princeton University. Eso también era un honor, pero Princeton, pero Princeton, no era el South Bronx, donde estaban los subways, la música de merengue, y la gente que se parecía a ella. Por primera vez en su vida, Sonia se sintió intimidada y tímida y muy fuera de lugar, casi como si se encontrase en otro planeta. During her first week, she heard a cricket in her dorm room, and it scared her. What was this strange insect? As it turns out, it wasn't in her room, but on a tree outside her window. Growing up in the project, Sonia never had a tree outside her window. 
Durante la primera semana, estaba en su cuarto en el dormitorio. Oyó un río y se asustó. ¿Qué era este insecto raro? Pero no era en su cuarto, sino en el árbol frente a su ventana. En los proyectos residenciales, residenciales públicos, Sonia nunca había tenido un árbol frente a su ventana. And growing up in the projects, Sonia never had the sorts of luxuries her classmate took for granted. Most of the Princeton kids had grown up taking tennis lessons and vacationing in Europe. They went skiing over Christmas break. Many of their parents and grandparents had gone to Princeton too. Suddenly, Sonia was aware of being poor, of being Latina, of feeling inferior. Where was the warm, comfy blanket of her family? Oh, how she missed them. Y creada en los proyectos residenciales públicos, Sonia nunca había disfrutado de los lujos que para sus compañeros de clase eran los más naturales. Casi todos los chicos de Princeton habían tomado lecciones de tenis y pasado vacaciones en Europa desde muy jóvenes. Esquiaban durante las vacaciones de Navidad. Los padres y los abuelos de muchos también estudiaron en Princeton. De repente, Sonia se, par se percató de, él, de que era pobre, de que era latina, de que se sentía inferior. ¿Dónde estaba el reconfortante manto caliente, calentito de su familia? ¡Ay, cuánto los estaba! ¡Ay, cuánto lo echaba de menos! In similar shoes, some people may have gone back home, but Sonia was like a flowering vine that would not stop growing. She would just not, she would not just survive this strange new world. She would thrive. She would spend her first summer break reading all the books she never had time to read before to make herself even smarter. En su lugar, muchas otras se habrían regresado a casa, pero Sonia era como la pared en flor que no dejaba de crecer. No solo sobreviviría en este nuevo mundo raro sin prosperidad. Pasaría sus primeras vacaciones de verano leyendo todos los libros no leídos antes por falta de tiempo para ser aún más lista. She would become the head of a club of a handful of Latino students at Princeton. Llegó a encabezar encabezar un club para un puñado de estudiantes latinos en Princeton. She would push herself to her limits, studying day and night, night and day at the library, and graduate with the highest honors of any student in her class. Se esforzó hasta el máximo estudi estudiando día y noche, noche y día en la biblioteca, y se graduó con los más altos honores de todos los estudiantes de su grupo. Success comes to those who make the most of the chances they are offered in life. Sonia did become a judge, and a good judge too. She was known for working very hard and always being very prepared for every trial. She was also known for having no patience for lawyers who weren't prepared. You better not mess with Judge Sonia. Yet, she was known for much more than this. El éxito es para quienes aprovechan todas las oportunidades que se les presentan en la vida. Sonia llegó a ser juez y una buena juez. Por demás, era reconocida por trabajos muy arduamente y por ser siempre muy bien preparada para todos los juicios. También lo era por la falta de paciencia con los abogados que no se preparaban. Mejor es que no se metieran con la juez Sonia. Pero asimismo, había mucho más por reconocer. Unlike many judges, she had grown up in poverty. She had grown up as a New Yorican, a child of Puerto Rican parents. She had seen things most other judges had not. People she'd grown up with had gone to jail. People she'd grown up with were poor, and many of them weren't as lucky as she had been. They had trouble learning to speak English, trouble finding jobs. Unlike many judges, she knew firsthand what prejudice was but it was to be judged for your background. In the world of judges, this made Sonia very special. A diferencia de muchos jueces, ella se, ella se había criado en la pobreza. Era New Yorker, hija New Yorker, hija de padres puertorriqueños. 
había visto cosas que casi ninguno de los otros jueces habían visto. Ciertas personas criadas juntos a ella habían parado en la cárcel. Otros eran pobres y muchos no habían tenido la misma suerte que ella. Se les dificultaba aprender inglés, encontrar el empleado. A diferencia de muchos jueces, ella sabía de primera mano lo que era el prejuicio, lo que es ser juzgado por sus antecedentes. En el mundo de los jueces, eso hacía muy especial a Sonia. Oh, but Sonia, the very special judge did not stop there. No, 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 no. You see, Sonia was offered the chance of a lifetime. She was invited to the White House by none other by President Barack Obama because, ah, pero Sonia, la juez especial, no paró allí. No, 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 no. Es que a Sonia se le ofreció la oportunidad más grande de la vida. Recibió una invitación para ir a la Casa Blanca de parte del presidente Barack Obama. Ni más ni menos. President Obama had decided to nominate Sonia to the best job a judge could possibly have, to be a Supreme Court Justice. Justice is a fancy word for a judge. The Supreme Court is the highest court in the nation. Supreme Court decisions help shape the law of the land. This was huge. There had never been a Latin, a Latin American on the Supreme Court. How strange this was. There are so many people of Mexican, Puerto Rican, Dominican, and Cuban descent adding color to the great garden that is America. Why shouldn't all these people have someone who understands their lives on the Supreme Court? She was one of the most respected judges in the country. She was the perfect choice. El Presidente Obama había des decidido nominar a Sonia para el mejor empleado que el juez puede desear para ser magistrada. Magistrada es una palabra elegante para juez de la Corte Suprema. La Corte Suprema es el máximo tribunal en la nación. Las decisiones de la Corte Suprema ayudan que dan cuerpo a la ley del país. Eso es enorme. Nunca había habido un Latinoamérica en la Corte Suprema. ¡Qué raro! Tantas personas de ascendencias mexicanas, puertorriqueñas, dominicanas y cubanas han colorido a ser un gran jardín que es América. ¿Por qué no podría haber en la Corte Suprema algún que entenderse sus vidas? Ella se encontraba entre los jueces más respetados en el país. Ella era la selección perfecta. This was an honor beyond anything Sonia and all her beautiful flowering had ever imagined. But at the announcement ceremony, Sonia spoke about her mother rather than herself. I have often said that I am all I am because of her, and I am only half the woman she is. Then speaking straight to her mother in the audience, she said, I thank you for all that you have given me and continue to give me. Her mother cried and cried. This was her daughter. Eso es un honor que sobre, sobrepasaba todo lo que Sonia en toda su hermosa floración imaginara. Pero en la ceremonia de presentación, Sonia habló sobre su madre en vez de sobre sí misma. Con frecuencia ha dicho que yo soy todo lo que soy por ella y yo soy solo la mitad de la mujer que, ella, que es ella. Luego, dirigiéndose a a su mamá directamente sentada en el auditorio le dijo te agradezco por todo lo que me has dado y continúas dándome su mamá lloró y lloró esta era su hija it wasn't over though there were some bumps on the path to the supreme court a broken angle which didn't slow her down one bit pero eso no fue todo habría ciertos tumbos en el cambio hacia la corte suprema su tobillo fracturado que no la detuvo en lo demás mínimo. And angry people calling Sonia names like racist just because she was proud to be a Latina judge and not ashamed to say it. Y la gente enfadada que la ponía a Sonia a podos feos como racista por sentirse orgulloso de ser una juez latina. 
y no avergonzarse en expresarlo. En days and days of tough, of tough questions from a panel of 19 senators, a row of white faces, most of them male. Y días y días preguntas rudas en el panel de 19 senadores, una hilera de rostros blancos, casi todos hombres. But this didn't stop her. Nothing could stop Sonia. The dynamo from the Bronx, the dynamo from the Bronx, for making history at the nation's first Latin American Supreme Court Justice, Ivan Dito. You never know what can happen, especially when you water a flower. Pero esto no logró pararla. Nada pudo parar a Sonia, el dinamo de Bronx, para que hiciera historia como la primera magistrada latinoamérica en la Corte Suprema. Ay, bendito. Uno nunca sabe lo que puede suceder, especialmente cuando uno riega una flor. So, who is Sonia Sotomayor? So, I want you to think about who she is and um, go ahead and write in your journal who was Sonia Sotomayor.